Уже спустя год после образования новой премиальной марки под брендом Grid Wall Motor на китайский рынок был выпущен кроссовер VVV7, ставший серийным воплощением показанного в 2016-м концепта W01. Данная модель была призвана составить конкуренцию именитому японскому Lexus. И на это у него были все шансы. VV7 наделили роскошным интерьером, богатым оснащением, мощным двигателем и превосходной управляемостью. Яркими примерами данной линейки являются модели VV5 и VV6. Обзоры на данное авто уже есть на нашем канале, ссылку вы сейчас видите на экране. А теперь обо всем поподробнее. Новинка приобрела привлекательный внешний вид, который характеризуется футуристичными формами, резкими пропорциями, выразительной оптикой и четкими линиями. Стильный и актуальный дизайн свидетельствует о том, что модель относится к премиум классу. Спереди бросается в глаза жесткий и агрессивный бампер снабженный круглыми противотуманными огнями. С ним гармонично сочетается большая хромированная радиаторная решетка и оптические приборы с хищным взглядом. В профиль выделяются огромные колеса с 20-дюймовыми легкосплавными дисками и аккуратные двери. Присутствуют наружные зеркала, на которых отображается информация, выводимая с широкоугольной камеры, оборудованной сзади. Корма оснащена крупной дверцей багажника со спойлером, сдвоенными патрубками, как у спорткаров и светодиодными габаритными огнями. VV7 приобрел новый купообразный кузов. Он получился длинным и широким. Разделение в данной модели паркетника на базовую и спортивную версию упразднили. Отныне все комплектации имеют единый декор. Основная же фишка обновленной модели – это все же фары головного света. Они адаптивные и имеют встроенные лазерно-люминофорные секции для линз дальнего света. Паркетник сконструирован на платформе автомобиля Haval H7 с передним приводом, которую практически не изменили. Мотор расположили поперечно. Габаритами автомобиль VV7 напоминает известную модель Jaguar F-Pace с длиной 4700 мм, шириной 1900 мм, высотой 1600 мм и клиренсом 220 мм. Первое, что бросается в глаза при осмотре интерьера, это широкоформатный планшет. Также внимание заслуживают центральный тоннель и круглые вентиляционные отверстия, напоминающие авто брендов Mercedes или Audi. В VV7 получил полностью цифровую панель приборов, функцию распознавания лица водителя и камеру заднего вида, которая выводится не на центральный монитор, а на внутрисалонное зеркало заднего вида. Интерьер авто дополняет панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки, слежение за дорожной разметкой и система автоматического торможения. В авто установлены кресла, обладающие амортизирующими свойствами, неплохой боковой поддержкой и поясничным подпором. Они снабжены электрическим приводом регулировок и вентиляцией и функцией подогрева. Отделка салона выполнена из натуральной кожи. Руль многофункциональный, снабженный подрулевыми лепестками для переключения передач. На нем видны клавиши управления некоторыми системами кроссовера. Его положение меняется по высоте и по вылету. VVV7 имеет единственную силовую установку, и это турбированный двигатель на 2.0 литра, который выдает 234 лошадиные силы и работает в паре с роботизированной коробкой передач. Двигатель с турбонадувом обеспечивает мощность 167 кВт и крутящий момент 387 Нм. Максимальная скорость составляет 205 км в час. Средний расход 7,7 литра. До 100 км авто разгоняется за 8,5 секунд. Авто отличается низким выбросом co 2 и соответствует экологическим нормам Евро-5. В тандеме с мотором работает семискоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Объем багажного отделения составляет 306 литров, топливный бак вмещает в себя 65 литров. Приобрести VV7 можно начиная от 21 тысячи долларов при условии самой простой комплектации. 
максимально же обойдется на 3200 долларов дороже. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам показалось интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.